みなさんこんにちはこんにちはワールドラバーマーケットの安ですうちです今回なんですけども、はい、初心者の方は絶対にやってほしい、うん、試合で勝つためにこれだけはやっておかなきゃいけないレシーブ練習について解説していきたいなと思いますのでよろしくお願いします,しま,すまあ言うて今回の動画、はい、初心者の方はって言うてるんですけれども、うん、上級者になってもプロになってもきっとみんなずっとやり続けてる、うん、すっごく大事な練習法まあその辺の違いなんかもね簡単に解説はしていきたいと思うんですけれども、はい、今回はえー、もう絶対やんなきゃいけないよっていうことで覚えておいてもらえたらなと思います、うん、じゃあ早速なんですけどどんな練習をしていったらいいのか、えー、3つのステップに分けて解説をしていこうかなと思います、えー、1つ目は、はい、ランダムに短いサーブを出します、うんそれまあまあ今回はそうですね下回転系でいきたいなと思うので、うん、しっかりコースを見極めて足を動かしてパッとつつぐっていうところでやっていただきたいなと思いますのでよろしくお願いしますはい、ありがとうございます、はいえっと、今、グッチーさんにやっていただいたんですけれども、まあ、まあめちゃくちゃ簡単にやってたんですけど、はい、これ、本当に初心者の方って意外に難しいんですよ、やっぱりいろんなところに来るボールに正確に足を出してつっつきをする、うんうん、た,たかがつっつきなんですけど、うん、言い方悪いですけど、うんうん、あの1個の技術に絞ってても、やっぱりうわーってなっちゃう人って、初心者だといっぱいいるんですけど。うん試合ってどこにどんなサーブが来るかわからないっていうのはもう当たり前のルールなので、うん、そういうふうに練習してくださいただ今回はあまりこう判断するものが多すぎると難しいのでステップの1個目としては短いサーブだけっていうふうに限定をさせてもらいました、うん、2つ目のステップは、えー、前面に今度ロングサーブ、うん、長いサーブこれに判断してパパッと合わせていくっていう練習をやっていきたいと思います、はいはいありがとうございます、うんまあ、これもねグッチさん簡単にやってたんですけど、うんまあ、当然こう、はい、速いサーブがバッてくるとうわーってなっちゃう人これも多いんですよ、はい、よく見ますよねで実際自分たちが初心者の時ってわーってなってたと思うんですよ、うん、でそれに対してこう早く反応できるように練習を積み重ねて、うん、今みたいにさっとあフォアに来たフォアに足を出してポンって当てて返すっていうことができてるっていう状態なんで、うん、これもしっかり練習してくださいじゃあ3つ目のステップとしては今の短い長いをごちゃ混ぜにしますので、うん、短かったらつっつき長かったらポンでしっかりとコースを判断してやっていただきたいなと思いますお願いしますはい、ありがとうございます、はいまあ、今めちゃくちゃ簡単にやってたんですけれども、はい、もう同じことを何回も言ってますが、うんうんうん、やっぱりこう一番大事なのって、まあ、みんな回転がわからないとかいろいろあると思うんですけどまずコースに入ることだと思うんですよ、うんうん、だってコースに入らないとボールにちゃんと触れないんで回転どうのこうのっていう話の前になっちゃうんで、うん、この長い短い、うんえー、左右うんまあ、あと速さもありますよね、うんまあ、そういうところにこうパッと対応してリズムよく足を出して合わせていくっていうところはもう確実に練習してくださいもちろんレベルが上がるとねもっとサーブが複雑になって横回転入ってたりとか下が切れてたり切れてなかったりとかでそういう回転の変化も入ってくるんですけどまずはなんせこうやってコースに移動してポンとラケットを出せることそこが一番最初の関門になってくるのかなと思いますので、うんえー、まあもうある程度できるよっていう方はいきなりステップ3のもうランダムのサーブばかり取る練習しても全然いいと思いますし
、えー、そういう形で実力に合わせて練習してもらったらなと思いますで今も言ったんですけどじゃあ上級者とかもっと上手くなってきたりとかするとどういうことがあるのかって言って1個が相手のサーブがもっともっと複雑になる、うんうん、長い短い左右っていう要素は一緒なんですけどなんか横下と横上がよく分かんなかったりとか巻き込みがあったり YG があったり、えー、フェイントがあったり、うんうんうん、フェイントでなんかバックに来るように見たら気づいたらフォア前にボールが落ちてたとか、うんうん、そういうのがあったりとかあと上級者は、えー技術もすごい技術使いますよね、効いたしたりとか、ね、長いボール、ドカーンって打ったりとか、うん、そういうふうにこう質も高めていかなきゃいけないっていう2つの点を意識してるとは思います、うん、なので、こう自分の実力が上がったり、えー、自分のポジション的にこう初心者抜けてきたら、うんまあ、ある程度大会、えー、例えば中学生だったの大会でベスト8とか入,入るぐらいだからもっともっと質高めていかなきゃなってなったら同じ練習を質高くやっていただくっていうのがおすすめで、うん、こ,うもうこれは初心者からプロになるまでこうずーっとぐるぐるぐるぐるとレベルアップしながらやり続けなきゃいけない練習なのかなと思いますでせっかくなんで、まあ、お手本でいいレシーブさらに僕もいろんなサーブ出すんで<笑>、うん、その中でしっかり的確に返していくっていうのを見せていただきたいなと思いますよろしくお願いします、うんうんうんうんおいよう結構いいサーブだった今<笑>いいサーブドライブでちゃんと返すおいおいおい<笑>あこれは切る確実に確実こう今みたいにね、うん、こう横下だって言って横下に合わせたつつきをしてるのがそうですね目してるってことですね目を作って合わせてますね、ああこれは僕の勝ちだ<笑>返す先になっちゃったよしドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライブドライこれ打たれるみたいなのもあったし入れてくれたのもあったしやっぱりこうよくわかんないサーブとか苦手なサーブはまた多分重点的に練習してこう低く返せるようにとかミスないようにって繰り返し練習していくことが大事なのかなと思いますはいそういう感じでえまあレシーブレシーブめちゃくちゃ大事なんですよやっぱサーブ2本やってレシーブ2本やっててこうね平等にあるんでレシーブがこう何ですかポワポワだとやっぱ全部3球目打たれたりミスばっかりになったりして点上げちゃうことになるのでえ確実にどこにどんなサーブが来てもえまずは低く返す入れる低く返すで思い通りに返す打ったりとか突き出したりとかフリックしたりとかっていうことが大事になってくるのかなと思うのであのぜひぜひこういった形でランダムのレシーブをしっかりこう取っていくっていう練習で特にいろんな人のサーブを取ることが大事です、うん、やっぱ人によってサーブの特徴とか、えー、こう回転の量だったりとかいろんなことが違うのでいろんな人に対してこういう練習していくのが大事かなと思いますのでぜひ参考にしてやってみてください今回これで終わりますありがとうございましたどう